。未婚？我是有老公的人。请你离相思远一点。医生说我快生了。那难道不是她老公啊？啊啊！谢谢，谢谢啊。小四，我就知道你不会离开我的。如果隐瞒是因为孩子的话，我会告诉你，我不介意。我还是有希望的。明天相思出院，切记好好表现。好好表现啊！原来乔乔早就知道相思没有结婚的事情吗相思，我送你回去吧。去，薛老师。我车在那儿。不用。作为一个妈妈，应该照顾好宝宝的安全。你到底还想纠缠我到什么时候？我不是想纠缠你，我就是想说，出租车上一般没有新生儿的婴儿座位。难道你车上有？给我吧。如果眼泪是你的誓言，如果微笑是我的抱歉，这无能为力的眷恋，要怎么兑现？我来吧。像江木这样的男人真的不多了。作为好朋友，我还是要提醒你，好好正视跟江木的感情。相思啊，嗯，我报了准爸爸培训班，我还会很多东西。你学这个做什么？我希望能有机会成为一个好父亲。一个人用手画着天。想象着曾经相恋，为何互不这样的只剩侧脸？谁说永远别放弃爱？那最勇敢的诺言，但现在一切都要……你放这就行，其他的我自己来。哦。相思啊，你看今天天挺冷的，要不然我喝杯热水再走吧。徐先生，谢谢你送我母女俩回来，可是我今天真的不方便请你进屋。能够平安的把你们送回家，我也算是得偿所愿了。那我先走了。乔乔，我知道相思没有结婚的事情了，以后还要多拜托你助攻了，谢谢。你到底想干嘛？谁说？
身边。全都在这儿了。秦总，您真要把这资料交给领域传媒啊？那这样的话，甄总就没办法在公司待了，而且对咱们公司也有影响。记住，不是交给他们，是让他们自己发现，懂吗？嗯，去吧。珍惜这是自作孽，公司承受一点损失也是应该的。哎，对了，秦总，您上次找我调查的事，我有一点眉目了，就是陆总的母亲是死于含有大量安眠药的牛奶，但是还有另外一种说法，就是他是被毒死的，但是就是没有证据。知道了，你下去吧。啊！你明知道是谁送的，不要欺骗自己的内心。况且你也瞒不了他。小四，不要按门铃。哎，小四，小四，小四，不要敲门，也不要发出声音。哎哎，我就是来送个营养餐的，给个机会。哎哎，小四，小四，给个机小红豆才刚刚睡着，还有，我不要吃你的任何东西。哎哎。这些资料，全都是你们搜集到的。嗯，当然，珍惜也不想想他自己在暗地里发生了多少事情。这些某某艺人的私生活也是他瞎编胡造的，还贿赂某某艺人一起搞坏公司。陆总，我跟法务确认过，我们可以提告并且索赔。哎，那有什么用啊？陆总，不行，我们要把脏水泼回去。不好吧？狗咬你，你也咬狗的话，那岂不是你也变成狗了？我，我。我就是觉得啊，我们得让珍惜长长记性，让她记住一件事情。什么事啊？不准欺负乔乔。把这些资料一个一个发到网上去。好。好的。